if I am simply in an association of pure Vaishnavas, but at the same time I am maintaining material desires in my heart, attachment to it, would this association with pure Vaishnavas help me? Would it change my desires if I am just associating with, it, with, with them? Well, first thing you have to find out who's actually pure Vaishnava. That you have to first understand very clearly. Я сейчас я сейчас перевел твой последний вопрос по поводу твоих материальных желаний, что ты общаешься с чистыми Вайшнавами. Теперь первое, что нужно понять, это то, что такое чистый Вайшнав. And to associate with pure Vaishnavas means to hear from them. И общаться с чистым Вайшнавом означает слушать его. Without hearing with sincere faith, there's no question of associating with Vaishnavas. Не слушая Вайшнава с верой, это означает не иметь общения с Вайшнавом. It's not just physical proximity. Это не просто какая-то физическая близость. It's a question of taking what it is that they're giving us. Это речь о том, чтобы принять то, что они нам дают. And what they're giving is their Association through the sound that's coming from their mouth. И что они делают? Они дают свое общение через звук, который исходит с их уст. So even if one has material desires, still if one wants to get rid of that and is associating and hearing in that association with pure devotees, then because of that desire and that association, gradually all of these other material desires will become destroyed from the heart and consciousness, guaranteed. И поэтому, если мы таким образом по-настоящему с верой общаемся, находясь в обществе чистых преданных, то это просто гарантия того, что все наши материальные желания будут разрушены, сердце будет полностью изменено. And you see the example of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj had material desires. И вы посмотрите пример Дхрува Махараджа. У него были материальные желания. And because he had faith and was approaching the Supreme Lord, the Lord knew that he made an arrangement and sent him a bona fide spiritual master. И поскольку у него была вера в Господа, то Господь, видя его искреннее желание, все сделал таким образом, что послал ему общество своего истинного духовного учителя. So Narada Muni was such a bona fide spiritual master. Gave Dhruva very specific instructions. How to fulfill his material desires by worshiping the Lord? И поэтому Нарада Муни, являясь истинным духовным учителем, сказал ему, каким образом поклоняясь Господу, ты сможешь исполнить свои материальные желания. But he engaged him in the process of devotion, bhakti. Однако он вовлек его в процесс преданности в бхакти. So he got the fulfillment of his material desires. Поэтому он обрел исполнение своего материальных желаний. But by that time, he didn't want them. Однако же к тому времени он не хотел его. Because by strictly following the instructions of bona fide spiritual master, all his material desires became destroyed. Потому что строго следуя наставлениям истинного духовного учителя, его материальные желания были разрушены. And he just wanted bhakti, pure devotion. И он просто хотел бхакти чистой преданности. And that is the effect of associating and hearing and following the instructions of pure devotion. И вот это эффект слушания и общения, находясь в обществе с чистыми преданными. Even if one has даже если у человека есть материальные желания. So what to speak of going to a pure devotee with the purpose of uprooting all of your material desires? Представьте теперь себе, что вы идете в общество чистого преданного для того, чтобы ваши материальные желания были искоренены. And then praying to Krishna and praying to bona fide spiritual master, please help me to purify my heart and get free of all of these material desires. И вы молитесь Кришне, молитесь. Гуру, истинному Гуру, чтобы они очистили нас от этих материальных желаний, забрав их из нашего сердца. Поэтому с таким правильным общением, с правильным желанием, такое общение безусловно вырвет все материальные желания с корнем. Понятно, да?